Yesu apewe sifa. Nikukaribishe katika baada hii ya siku ya leo, siku ya nne baada ya Pasaka na siku ya Kantate ama siku ya kumwimbia Bwana wimbo mpya. Atuianze ibada hii katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutashirikiana kusoma Zaburi ile ya mia moja mstari wa kwanza mpaka ule wa sita Zaburi ya mia moja mstari wa kwanza mpaka wa sita nitasoma na tutasoma kwa kupokezana katika jina la Bwana Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote Jue ni kwamba Bwana ndiye Mungu ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake tu watu wake na kondoo wa malisho yake Tusome pamoja kwa kuwa Bwana ndiye mwema rehema zake ni za milele na uaminifu wake mzazi hata mzazi Amen Tafadhali naomba uketi tuta shirikiana kuimba wimbo namba mbili na hamsini na tano tuwe na raha moyoni
Bwana Mungu wetu yupo hapa yupo pamoja nasi tumsujudie na tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Ndugu zangu wapendwa tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana fungueni mioyo yenu. Tumungamie Mungu dhambi zetu kitumia ungamo sehemu ile ya kwanza. Mungu Mwenyezi Baba wa rehema, mimi nilie maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi na ungama mbele zako dhambi zangu zote nizozifanya kwa kuwaza kwa kunena na kwa kutenda nimekukasirisha mara kwa mara nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli na kusihi kwa rehema yako iliyokuu uniurumie na kuniokoa mimi nilie maskini na mwenye dhambi. E Bwana, nisamee dhambi zangu zote, nipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako. Shike mwenendo mpya. Amen. Mungu Mwenyezi Baba wa rehema ametuhurumia ndipo akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo afi msalabani kwa ajili yetu. Kwa ajili yake ametusamee dhambi zetu zote katika jina la Baba na Mwana na roho mtakatifu. Amen. Tafadhali tusimame. Zaburi na antifoni ni zaburi ile majira ya ufufuko. Haleluya. Bwana amefufuka haleluya Sauti ya furaha na wokovu imo imani mwao wenye haki Ono wa kume wa Bwana umetukuzwa Sitakufa bali nitaishi Jiwe waliloli kata wa ashi Neno hili limetoka kwa Bwana Siku ndio aliyoifanya Bwana Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu Hallelujah, Hallelujah. Tw- 
umombe bwana katika amani e bwana tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu Bwana tunaombea wote wanaoingia nyumbani mwako wanaokuabudu na kukusifu E Mungu tusaidie utuokoe uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako Tukufu ni wa Mungu tu mbinguni basi nikuombe mpungie mkono jirani yako mwambie amani ya Bwana iwe nawe Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sote sasa na hata daima Amen Aya ya siku ya nne inayofuata pasaka inasema Mwimbieni Bwana wimbo mpya kwa maana ametenda mambo ya ajabu na toa. Mwenyezi Mungu wewe peke yako waweza kuzitawala nia za wa, nio kwa umoja. Wajalie watu wako kupenda ulivyoamuru na kutaka ulioyaahidi ili katika dunia hii isiyo na raha Mioyo yetu istarehe huku kwenye furaha ya kweli kwa ye Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Hali tukiwa tumesimama tutasikia neno kutoka kitabu kile cha ufunuo wa Yohana mlango wa 15 mstari ule wa kwanza paka ule wanne funo wa Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka ule wanne nami nitasoma katika jina la Bwana kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kio iliyochangamana na moto na wale wenye kushinda watokao katika yule mnyama na sanamu yake na katika hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kio kwenye vinubi vya Mungu nao waimba wimbo wa Musa tuma wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makuu na ni ajabu matendo ya yako e bwana Mungu Mwenyezi ni za haki na za kweli njia zako e Mungu wa mataifa ni nani asiyekucha 
E Bwana na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu kwa mataifa mataifa yote watakuja na kwa kusujudia mbele zako kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa na baada ya hayo nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni imefunguliwa amen neno la Mungu aliwe na mwanga katika maisha yetu tumulikie popote tunapokuepo tangu sasa na hata milele tuimbe haleluya 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 tuungane na wakristo wenzetu limwanguni kote tukikiri ile imani ya mitume na muamini Mungu Baba mwenye enzi yote muumba wa mbingu na nchi na muamini Yesu Kristo Bwana wake wa pekee Bwana wetu niyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa mwanza pato pilato akafa akazikwa akashuka kuzimu siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu akapaa mbinguni ameketi mkono wa kumi wa Mungu Baba mwenyezi kwa atakuja kwa hukumu walio hai na na muamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu shirika wa takatifu kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele amen tafadhali naomba uketi ndele kuwakaribisha wale ambao walikuwa bado hawajaingia kwenye nyumba ya ibada karibuni ndele kutoa utaratibu huu kwamba bado uh, jitahidi kukaa kwa nafasi za mbali mbali kidogo tusibanane sana kulingana na maelekezo tuliyopewa ya kitaalamu ya kuzuia maambukizi ya virusi vya covid 19 niendelee kukukaribisha katika ibada hii na wakati huu tutakuwa tukienda kumtolea uh, Mungu sadaka yetu ya maendeleo ni sisitize tu kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye uh, Azania TV namba za kutolea sadaka zinapita hapo kwenye display yako kwa hiyo unaweza kaona ipo ambayo ni ya wakala lakini zipo namba zingine za mitandao mingine Tigo Voda pamoja na Airtel niwakaribishe kumtolea Mungu matoleo yetu ya maendeleo wakati tunapotolea Mungu sadaka hii tutaimba wimbo namba na tisini na moja. Wana Mungu na shanga kabisa Nikitaza makama vilivyo Yota nguru movitu vingi vyote Viumbwa vyo kwa uwezo wako Roho yangu Jesus, we will live your. 
Yesu moko si utaka porudi kuni chuku akwenda mbinguni itashuku runa kwimba milele wote waju wechinsi ulivyo roho yangu Jinsi wewe O roho yangu O yangu Na ikuimbie Jinsi wewe O iyo Ni tumie ma Tumie wakati huu kuleta matangazo ya siku ya leo matangazo ya leo tarehe kumi mwezi Mei na ishirini siku ya leo ambayo kichwa cha au wazo la wiki nasema mwimbieni bwana wimbo mpya au kantate domino tangazo la kwanza tunawakabisha wakristo wote kumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli Tangazo la pili ni wageni hakuna mgeni aliyefika na cheti cha safari lakini pia kama katikati yetu yupo mgeni ambaye ameona vema kuungana pamoja nasi katika ibada hii ni muombe basi mahali alipo au ni waombe mahali walipo waweze kusimama tuweze kuwakaribisha Mina na mgeni pale basi ni, niombe tuwakaribishe tu kwa mazito matatu barikiwa na bwana wetu Yesu Kristo tangazo la tatu ni matoleo ya tarehe tatu mwezi wa tano mwaka 2020 jumla ya matoleo ilikuwa ni kiasi cha shilingi za kitanzania milioni nane laki nne hamsini na dola za kimarekani mia moja. Lakini pia kwa mara nyingine ni ile kutangaza na kusitiza kwamba kwa kuwa utaratibu umebadilika wa namna ya kutoa sadaka zetu basi kwa wale ambao pengine wako hapa ibadani ungependa kujua namba tunazotumia kwa ajili ya kutoa sadaka ninaomba nizisome kama ifuatavyo. Mtandao wa voda ni 0757 331 tandao wa tigo ni 0655 Airtel ni 0699533791 kwa namba ya wakala ni 579 579 mwisho 4 579 579 mwisho nne kitakuja jina la KKT KKKT Azania Front Cathedral Tunaendelea kumshukuru Mungu sana aliyetupa afya ya kumwabudu na kutupa utayari wa kumtolea mali zetu kwa hiari Mungu azidi kutubariki Tangazo la nne ni ndoa Matangazo ya ndoa yamebandikwa kwenye ubao wa matangazo karibu na duka la vitabu Tangazo la tano ni zamu za wazee Leo wazee wote waliopo katika ibada hii watakuwa zamu na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya siku ya leo yaliyoandikwa kitabuni. Niendelee kusisitiza swala ambalo linaendelea katika jamii yetu swala la kutunza afya ya mwingine lakini pia na kutunza afya yako kwa habari ya ugonjwa huu wa corona 
niombe niendelee kusisitiza ile kwamba pengine hatusikii kinachoendelea ile kwamba pengine mambo hatuyaoni kwa karibu isitufanye tufike mahala tukapuuza maelekezo ya wataalamu niombe sana tuendelee kunawa kwa maji ya na utiririka kwa sabuni tumie vitakasa mikono lakini to keep distance kuwa na umbali uh, tusi uh, kwa karibu sana lakini pia tuendelee kuvaa barakoa katika mazingira yale ambayo tunajua kuna uh, eh, mazingira yote tunapokuepo katika shughuli zetu na niombe tu tuendelee pia zaidi ya yote kumuomba Mungu aweze kutuvusha katika wimbi hili Bwana Yesu asiye sana Tunapoenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu tutaimba wimbo namba 264 mafungu yale mawili ya kwanza 264 mafungu mawili ya kwanza Joni to imbe wimbo hu tu penda Mungu ni mwenye urumba tu penda ni mokosi woga wakufa uishe atupenda 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 cho yetu tunakushukuru kwa neema yako asante kwa asubuhi hii uliyotupa kwa kuwa wewe ni Mungu uliyeturuhusu kuingia katika nyumba yako tunaomba saa hii ya Bwana ukatulishe neno lako la uzima ukatukirimie neema ya kuelewa neno lako ukatukirimie utulivu wa kusikia neno lako katika jina la Yesu Kristo naomba Mungu uwe pamoja nasi tunapoanza kusikiliza neno lako mezani kwako na ukaitimishe pamoja nasi tufungue masikio ya kiroho tuweze kusikia lile ambalo Bwana unasema nasi ni katika jina la Yesu meomba haya machache nikiamini amen tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Zaburi mlango ule wa sitini na tisa mstari wa ishirini na tisa mpaka ule mstari wa 36 Zaburi ya 
mstari wa 29 mpaka ule wa 36 nitasoma katika jina la Bwana. Nami nilie maskini na mtu wa huzuni. Mungu wokovu wako utaniinua. Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo na nitamtukuza kwa shukurani. Naye nayo yatampendeza Bwana kuliko ngombe na ndama mwenye pembe na kwato. Walionewa watakapoona watafurahi enyi mtafutao Mungu mioyoni mioyo yenu ihuishwe. Kwa kuwa Bwana uwasikia wahitaji wala hawadharau wafu, ha, hawadharau wafungwa wake mbingu na nchi zimsifu bahari na vyote viendavyo ndani yake maana Mungu ataiokoa sayuni na kuitenga miji ya Yuda na watu watakaa ndani yake na kuimiliki wazao wa watumishi wake watairithi nao watalipenda nao walipendao jina lako watakaa humo. Amen. Tafadhali naomba uketi. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni lete kwako eh, wazo kula wiki hii ambalo nasema kantate domino ama mwimbieni Bwana wimbo mpya. Labda swali kubwa lingelikuwa ni kwamba tujiulize tunaposema wimbo mpya maana yake nini kwa sababu mara kwa mara tunaimba mara kwa mara tunamsifu Mungu mara kwa mara tunamtukuza Mungu lakini kichwa cha somo la leo linatuambia muimbieni Bwana wimbo mpya lile neno wimbo mpya ndilo ambalo linatuonyesha kwamba kuna kitu cha ziada ambacho tunahitaji kukiona katika somo la leo Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningeanza tu kusema tunaposema kuimba, kuimba maana yake nini? Kuimba niseme tu kwamba ni kutamka maneno kwa kufuata mahadhi fulani ya sauti. Tamka maneno kwa kufuata mahadhi fulani ya sauti. Kuna mpangilio unaokuwapo unaokuepo katika eh, maneno na hayo maneno yanawekewa sauti kwa hiyo kuna mahadhi ambayo yanatambulisha kwamba sasa huu ni wimbo wa mwendo huu ni wimbo unaenda namna hii lakini tunaposema habari ya wimbo mpya maana yake kumwimbia Bwana wimbo mpya ni kutamka mambo yote ya ajabu ambayo Bwana ameyatenda katika maisha ya mwanadamu mambo yote ya kipekee ambayo Mungu ameyatenda katika maisha ya mwanadamu hayo yanatutaka sisi tuyatamke na lugha iliyotumika hapa kuyatamka hayo ni lugha ya kusema tumwimbie Bwana lakini ningesema sio tu kufuata mahadhi fulani ili umwimbie Bwana sio lazima ufuate mahadhi fulani ya sauti fulani unaweza kumwimbia Bwana kwa kuyatamka kwa kuyasema kwa kuyahubiri makuu aliyoyatenda kwa kusimulia kwa watu wengine makuu aliyoyatenda kwa kufundisha wengine habari za huyu Mungu jinsi alivyo kutendea katika maisha lakini pia kwa kushuhudia wengine habari ya ukuu wa Mungu na habari ya ukuu ambao Mungu ameutenda katika maisha yako kwa hiyo sio lazima tunaposema tumwimbie Mungu wimbo mpya au Bwana wimbo mpya sio lazima tufuate yale mahali kwa sababu kuna wengine hawajui hata kupangilia ki kwa unaweza ukajikuta unaweza uka, kama wewe unajua kupangilia kiu ukisema uimbe na mtu ambaye hajajaliwa kipawa cha kuimba unaweza ukakasirika lakini biblia haiwa, haiwatengi hawa ambao hawana uwezo wa kuimba lakini inawapa nafasi pia hata kutamka ukuu wa Mungu inawapa nafasi ya kuhubiri kuwa Mungu inawapa nafasi ya kushuhudia ukuu wa Mungu jinsi Mungu alivyotenda katika maisha yao Bwana Yesu asiye sana kwa hiyo tunapozungumza habari ya kantata domino ni vyote viwili kuimba pamoja na kutamka kuimba pamoja na kuhubiri kuimba pamoja na kushuhudia kuimba pamoja na kutangaza ukuu wa Mungu na ningesema sasa kwamba naweza kusema kuwa kantata domino 
ni, ni ile hali ya kuyatamka yale ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yetu na hili somo la kantado mino au kumwimbia bwana linatokana na msingi wa somo la zaburi ile ya tisina sita mstari wa kwanza zaburi ya tisina sita mstari wa kwanza nasema mwimbieni bwana wimbo mpya mwimbieni bwana nchi yote mahali pengine nasema kwa kuwa ametenda mambo ya ajabu hasa nataka kutuonyesha kwamba kumbe kantate ni kuyatangaza yale ambayo Mungu amekwisha kuyafanya ni kuyasema yale ambayo Bwana amewahi kuyafanya na kumtangaza Mungu ya kwamba ana uwezo hata ya kuyafanya yale ambayo bado hajayafanya lakini pia ni kuambia watu ya kwamba Mungu tulie naye ni mkuu kuliko miungu mingine na ndio maana nasema mwimbieni Bwana nchi yote kwa maana ya kwamba hakuna anayetakiwa kusalia kumwimbia huyu bwana kwa sababu huyu ni bwana wa nchi yote. Zaburi pamoja na na, na, na huu mstari ambao tumeusoma unatuonyesha wazi kwamba wakaao duniani wote wakaao duniani wanatakiwa kumwimbia Mungu. Wakaao katika dunia kwa sababu uwe Mkristo au sio Mkristo lakini kuna kitu Mungu amekifanya katika maisha yako ambacho hakitegemei ukristo ulio nao ile kwamba wewe sio muumini wa kanisa hili haina maana ya kwamba hauna nafasi ya kumsifu Mungu hali ya kwamba mimi ni wa dini fulani haina maana ya kwamba tusimsifu Mungu kwa sababu Mungu ni yule yule ambaye anawasaidia waislamu ni Mungu yule yule anayewasaidia wakristo ni Mungu yule yule anayewasaidia wa Buddha ni Mungu yule yule ambaye anawapigania hata wale ambao wanasema hawana dini kwa sababu gani hakuna hata mmoja aliyeenda kwa Mungu akamwambia Mungu ninaomba unipeleke duniani. Kama Mungu alituleta duniani ina maana kabisa kwamba Mungu ana control ya maisha yetu. Bwana Yesu asiwe sana. Na kwa hiyo hakuna ambaye anatakiwa kusema mimi Bwana kwa kuwa sio wa huko sihitaji kuyasema matendo makuu. Mimi nikwambie kama hautayasema wako wengine ambao unaweza kawaona ni wadhambi sana lakini huwa pia wanayatangaza matendo makuu ya Mungu. Una, unaona wakati mwingine wanasema hata muizi akienda kuiba alafu hajakamatwa sio vizuri lakini hajakamatwa unajua asipokamatwa kama alikuwa anakimbizwa alafu akaponyoka unajua anasemaje unafikia anasema asante shetani anasema asante Mungu kumbe hata muizi naye anajua kwamba Mungu anaishi kama muizi anaweza kujua Mungu ni mkuu hadi akamsaidia na kumuondolea na kumponya katika mauti. Kwa nini mimi na wewe ambaye tunakuja hadi kanisani, tunakaa tunasikiliza habari za Mungu, tusiuone ukuu wa Mungu kwa upana? Kwa nini tusiuone ukuu wa Mungu? Natamani uone upana wa Mungu ulivyo wajabu katika maisha yetu. Bwana Yesu asiwe sana. Yeye ni Mungu sio kwa sababu ni wa Kristo. Yeye ni Mungu sio kwa sababu tuna vitabu vya tumwabudu Mungu. Yeye ni Mungu kwetu sio kwa sababu tulibatizwa. Yeye ni Mungu kwetu sio kwa sababu tumezaliwa kwenye familia za Kikristo. Yeye ni Mungu kwetu kwa sababu anatupenda hata kabla hatujawa wa Kristo. Hata kabla hatujamwamini yeye ni Mungu alikuwa ni Mungu kwetu. Alitulinda usiku na alitulinda tulipoamka. Alitupigania wakati tulipotembea na hata tulipokuwa tukiumwa. Alitusaidia katika shida hata katika raha alitupa kicheko. Kwa sababu hiyo ni Mungu Mungu ambaye si kwa sababu ya uwepo wa kitu cha wanadamu yeye ni Mungu anajitegemea ni Mungu ni Mungu peke yake ni Mungu Bwana Yesu asiwe sana Natamani uone kwamba wimbo huu mpya si wimbo wa watu fulani lakini ninapotafsiri sasa huu wimbo mpya maana yake nini Wimbo huu mpya unaalika una watu kumwimbia Mungu kwa sababu Mungu anapenda kusikia akiabudiwa Mungu anapenda kusikia, anapenda kiona watu wakimwabudu. Ndio maana hata Yesu alipokuja, Biblia inatuambia anasema, "Ninawatafuta wale watakaomwabudu Baba katika roho na kweli." Si kwamba malaika mbinguni hawapo. No, wapo wengi sana. Tena ni wengi pengine hata kuliko sisi huku duniani. Lakini anataka kutuonyesha ya kwamba tunapomwimbia ni kwa sababu anataka kusikia ibada yetu, anataka kusikia sifa zetu, anataka kuona kama tunajua 
kwamba yeye ni Mungu kwetu. Anataka kuona kama tunaelewa ya kwamba maisha tuliyo nayo si kwa nguvu zetu. Wengine wapo wanaowategemea wazazi, wengine wanategemea mabosi wao, wengine wanategemea ulinzi wa maskari, wengine wanategemea pengine mageti yao. Nikwambie huu wimbo unataka kutuambia hakuna hata mmoja ambaye unaweza ukaweka tegemeo kwenye kitu cha duniani huku kinachoweza kukusaidia. Mungu anataka kuona ukiwa pia unamwambia asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unanipigania nyakati zote. Hilo tu kilisema kwa Mungu. Mungu anafurahi na anajua hakika huyu anajua kwamba mimi ni baba yake. Ile kwamba una wazazi isikuondolee hali ya wewe kumwabudu Mungu. Ile kwamba una watu wanaokusaidia ambao ukikohoa tu wanakuja wanakusaidia. Isikupe kiburi chochote. Ikusaidie kukuonyesha tu kwamba ni Mungu ameamua kukupitisha hapo. Anaweza kaondoa ulinzi wa wanadamu au akauleta. Lakini ulinzi wake kwako ni wa daima siku zote hata milele. Amen. Bwana Yesu asiye sana. Ndio maana kwenye kitabu cha maombolezo mlango ule wa tatu, shina mbili, shina tatu Maombolezo 3:22-23 anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi ni mpya kila siku asubuhi uaminifu wake ni mkuu. Wengine wanafikiri kumwabudu Mungu au kumsifu Mungu ni hadi Mungu amefanya kitu. Mimi nikwambie Biblia huyu amwandishi anasema hata zile rehema zake anataka kutuonyesha kila siku ni mpya. Kwa hiyo hata kama hajakupa mtaji uliokuwa unaomba, mshukuru kwa uhai ambao asubuhi umekutana nao. Amen. Hata kama hajakupa pengine mchumba uliokuwa unamtaka, mshukuru Mungu ya kwamba amekupa hewa hiyo unayovuta ambayo wengine wamekosa, wengine wanatumia mashine, wengine ni wagonjwa hawawezi kupumua wakati. Sema Mungu rehema zako ni za milele kwangu. Ninakushukuru kwa kuwa unanipenda. Haleluya. Lakini pia wimbo huu unatangaza kuwa Mungu sio Mungu wa kijiji. Sio Mungu wa zoni fulani ni Mungu wa ulimwengu mzima. Haleluya. Anatueleza wanza anasema ni Mungu wa dunia nzima. Yaani usimwekee Mungu, usimbane Mungu kwenye boksi. Wimbo mpya unamtangaza Mungu kwamba ni Mungu hata kama ipo miungu ambayo imetukuka, hata kama zipo nchi ambazo zina miungu yao, lakini huyu Mungu anasema ye si Mungu wa eneo, ni Mungu wa vitu vyote na dunia nzima. Hajawahi kutokea Mungu ambaye ana uwezo mkubwa kama huu kama Mungu ambaye ni Mungu wa nchi yote. Ndio maana anasema muimbieni Bwana nchi yote. Maana yake hata aliyeko Marekani, hata aliyeko Ujerumani, hata aliyeko aliyeko South Africa na yeye pia anahusika kumsifu Mungu huyu aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Lakini pia Wimbo mpya unatuingiza katika mashangilio lakini yaliyobeba kutangaza ukuu na matendo ya Mungu. Mashangilio haya yamebeba nia ya kutangaza ukuu wa Mungu. Yako mashangilio mengi ambayo tunakuwa nayo ni kwa sababu pengine ya midundo ya miziki tunayosikia. Pengine ni kwa sababu mtu anaweza kaimba, akaweza kuamsha kwa, kwa, kwa watu eh, hisia zao. Lakini haya mashangilio anasema ni mashangilio ya kutangaza matendo makuu ya Mungu. Wimbo mpya maana yake ni kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda katika maisha yetu. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Zaburi 96 mstari wa pili anasema tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Huu ndio wajibu tulionao kutangaza wokovu wake. Unaweza kutangaza wokovu kwa matendo yako, kwa tabia yako, mwenendo wako, maneno yako na jinsi unavyoishi na watu kwenye jamii. Mungu anatamani tutangaze wokovu wake, si kwa kusimama tu kama mimi nilivyo hapa, lakini unaweza ukatangaza ukiwa nyumbani kwako. Unaweza ukatangaza ukiwa ofisini kwako. Watu wakajifunza wakaona mbegu nzuri ndani yako kwa sababu unaye Mungu ndani yako. Kwa hiyo kama Mungu ametupa na fasi ya kuwa hai maana yake kazi moja yote ambayo tulionayo ni kuendelea kutangaza ule uhai tulionao na kuambia watu wengine tupo hapa tulipo ni kwa sababu ya neema ya Mungu Bwana Yesu asiye sana haleluya lakini pia wimbo mpya ni ule unaotangaza utukufu wa Mungu maana yake ukuu wa Mungu unaotangaza utukufu wa Mungu kuna watu ha- ha- hawajui umuhimu wa utukufu wanafikiri ni kitu ki ningesema labda sifa ya Mungu Unajua ningesema sisi wanaume wamama wanatuweza kidogo sehemu ndogo sana. 
mwanaume ukimsifia wewe ndio baba huku ndani wewe yani yani sioni mtu mwingine hata kama alianza kuumwa hata kama alianza kuwa na homa anaanza kupata nguvu ba, kumbe ndio baba bwana wanatambua uwepo wangu huku ndani hiyo <laughs> hali hiyo hali kama inampata mwanadamu huyu wa kawaida anayeweza kupatwa na malaria inakuwaje kwa Mungu sasa kwa Mungu usifanya kama vile kwa unafiki ukifanya kwa kweli na kwa haki utaona Mungu anavyofurahia katika kiti chake cha enzi utukufu wake unaanza kuinuka utukufu wake unakuwa mpana Mungu anahisi anaona wazi ya kwamba kumbe hawa watu wamejua mimi ni baba yao wamejua mimi ni Mungu wao lakini wimbo mpya huu unatukumbusha kwa habari ya hukumu ya mwisho unatukumbusha kwa habari ya hukumu ya mwisho ndio maana ukisoma kwenye kitabu hicho hicho cha Zaburi 96 mstari ule wa 13 utaona anasema kwamba hukumu na haki atayahukumu mataifa kwa haki na uaminifu wake maana yake huu wimbo lazima pia ubebe kutangaza ya kwamba ipo siku unapouimba huu wimbo kwenye maisha yako unapouimba ujue ipo siku Mungu atakuja kuhukumu ujue sio kwamba tu ufurahie kwamba Bwana anaweza Bwana ni mshindi lakini ujue kwamba baada ya maisha haya baada ya maisha haya kutakuwepo na hukumu na niseme tu sasa tumesoma mistari ile ya 29 kwenye kitabu kile cha 69 eh, cha Zaburi 69 mstari ule wa 29 mpaka 36 yako mambo machache ambayo nitayataja tu kwa haraka. Jambo la kwanza anasema umuhimu wa kutarajia na kusubiri kutoka kwa Mungu. Maneno haya yanatuonyesha anasema wazi kabisa. Nami nilikuwa maskini, nilie maskini na mtu wa huzuni, Mungu wokovu wako utaniinua. Kisoma ule mstari wa 29. Anatuonyesha ya kwamba kuna haja ya kuwa na subira katika maisha yetu. Kuwa na subira Daudi anakubali kwamba yeye ni mtu maskini na pia anakubali kwamba ana huzuni lakini bado alimtumaini Mungu. Katika huzuni yake bado alimwona Mungu ni msaada kwake. Ndio maana ukiangalia huu wimbo unapouimba si wimbo ambao unauimba tu ukiwa na furaha. Ni wimbo ambao hata ukiwa kwenye shida unahitaji kuimba. Ni wimbo ambao unamtanguliza Mungu kuliko mwanadamu. Ni Mungu wa, ni wimbo ambao unamtanguliza ukuu wa Mungu kuliko lile tatizo lenyewe. Ndio maana Daudi anasema ni maskini lakini pia ana huzuni lakini bado anasema Mungu wa wokovu, Mungu wokovu wako utaniinua. Natamani sana katika maisha yetu tuone ya kwamba ni wokovu wa Bwana unaotuinua, ni wokovu wa Bwana unaotusaidia, ni wokovu wa Bwana unaotufuta machozi, ni wokovu wa Bwana pekee ambao unaweza ukatushindia mapigano na kila namna ya visasi ambavyo adui ameviandaa katika maisha yetu. Ndio maana ukisoma kwenye Zaburi ya 125 mstari wa kwanza anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Hawata ambao hautatikisika waka milele. Mimi na wewe tukimtumaini Mungu tunakuwa mlima usiotikisika na utakaa milele. Haleluya. Haijalishi ni mwembamba kama mimi lakini ukiwa unatumaini kwa Bwana utakaa milele haijalishi wamekudharau wame, wame sana kwenye jamii yako lakini ukiwa na Bwana Bwana wokovu wako atakuwa kwako atakuimarisha milele haijalishi umechekwa na wangapi lakini Bwana anasema ukimtumaini ukimtumaini utakuwa sawa na mlima Sayuni lakini pia anatueleza jambo lingine umuhimu wa kuandaa ibada ya kumshukuru Bwana kabla ya kuvuka mapito Una, anasema nilisifu jina la Bwana kwa wimbo nami nitamtukuza kwa shukurani Anapozungumza haya maneno ukiangalia maneno tuliyasoma ni maneno ambayo yanazungumza habari ya mambo yajayo ni lugha ya mambo yajayo mstari wa 29 na 30 unaona jinsi ambavyo anazungumza yale atakayoyafanya lakini anaanza kumwambia nitalisifu lile neno nita nitalisifu angesema ninalisifu maana yake angekuwa anazungumza wakati huu lakini anasema nitalisifu maana yake hajapita kwenye huzuni hajatoka kwenye majonzi hajatoka kwenye umaskini lakini anasema nitalisifu jina la Bwana Bwana Yesu asiwe sana wako watu ambao wanamsifu Mungu ati kwa sababu wamefanikiwa 
Kwa hiyo wanaona ibada iliyo nzuri, ibada anasema mimi bwana siwezi nikaenda ibadani kwa sababu sina gari. Siwezi nikaenda ibadani kwa sababu siwezi nikapanda kwenye daladala. Siwezi kwenda ibadani kwa sababu naona suruali yangu imechanika ime, ime vibaya, imekaka imekuwa kuku. Huyu mwenzetu anasema yeye yeah, atamshukuru bwana hata kabla bwana hajampa gari. Atamshukuru bwana hata kabla bwana hajampa suruali nzuri. Atamshukuru bwana hata kabla hajampa ndoa yenye amani. Atamshukuru bwana hata kabla hajampa biashara kubwa atamshukuru bwana hata kabla hajamponya atamshukuru bwana hata kabla hajamvusha kwenye pito alilo nalo Daudi anatuonyesha ya kwamba imani yetu isife wakati tunapokuwa kwenye shida imani yetu isitetereke kwa sababu kuna watu wameinuka dhidi yetu imani yetu kwa bwana iendelee kusimama imara kwa sababu bwana ni yeye yule jana leo na hata milele hajawahi kubadilika anatutunza usiku na mchana na yeye ndiye baba yetu na yeye ndiye msaada wetu haleluya Bwana Yesu asifiwe. Natamani kuona katika maisha yako andaa furaha, andaa na unajua ukiandaa shukrani kwa Bwana hata kabla Bwana hajakuvusha, unamconfuse shetani. Unaconfuse frequencies za shetani kwa sababu shetani anakuwa anajiuliza, amepata wapi ujasiri wa kuweka shukrani? Amepata wapi ujasiri wa kumshukuru Mungu wake wakati mimi najua yuko kwenye shida? Potelea mbali watu watakucheka, potelea mbali watu watakuona umechanganyikiwa, lakini Bwana anakufuatilia nyendo zako. Anajua kabisa kwamba unatengeneza misuli ya imani ya yako. Unapomshukuru hata kabla hajatenda jambo ni kwa sababu unamjua hata kabla hajafanya na ni kwa sababu hiyo kwamba hata kama hatafanya lakini bado ni Mungu wako. Hata kama hatakutoa lakini bado wewe unamwamini. Kwa maana nyingine dhoruba haituondolei Mungu ndani yetu. Dhoruba isitondolee tumaini kwa Bwana. Dhoruba isitondolee imani yetu kwa mfalme au wafalme. Hata korona na yenyewe isitondolee imani kwa Bwana. Hata kama wangetuambia ni wangapi wamekufa isitondolee imani ni kwa Bwana. Tungangane na Bwana maana yeye ndiye msaada wetu. Usiku na mchana yeye ndiye kimbilio. Wakati wa shida yeye ndiye kimbilio. Kwenye dhoruba yeye ndiye kimbilio. Tumngangania yeye hata kama madaktari wanasema kwa kweli hatuna msaada mahali pengine. Lakini ninalotumaini kwa Bwana ya kwamba yeye ndiye Bwana wetu ya kwamba ndiye tumaini letu. Mtumaini huyo hata katika uzee ulionao. Mtumaini huyo hata katika ujana ulionao. Mtumaini huyo hata katika pito unalopitia. Kwa sababu hakuna asiyepita kwenye pito Hakuna asiye jaribiwa. Hakuna asiye pita kwenye changamoto. Wote tunapita kwenye changamoto. Cha msingi ni kumtumaini huyu anayeweza kuzishinda changamoto zetu zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie kuuimba wimbo huu mpya katika maisha yetu. Kama ulianza kukata tamaa, iambie hiyo hiyo roho ya hofu, roho ya kukata tamaa, iambie ninakuaga leo. Nataka nimwimbie Bwana wimbo mpya. Haleluya. Yage kwenye hiyo familia hata kama unaona kuna waka moto, hata kama unaona kumepikwa kumepikika, usiogope. Yage hiyo hofu, yage hiyo hali ambie yuko Bwana atakayenivusha. Ninajua goti yangu yatachubuka nitachoka, lakini ninajua mtetezi wangu yu hai. Katika shida na raha, ye yuko hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe na Mungu akubariki sana. sifa kwa wakati huu tutaenda kumtolea Mungu sadaka wakili pamoja na collecti tunapotoa sadaka hiyo tutaimba wimbo namba miambili na sitini na tano
Kanga wetu ni karibu hashi nina bucha wi upendo wa kutu kia ni da wa ya kiji o imbeni. Tupa fadhili nyingi kwa hiyo Tukusiu ya poke matoleo ya watu wako Katika upendo wako ya tume Yalete matunda ya kiroho Ili ufalme wako wenezwe hapa na popote duniani Kwa hiyo Yesu Kristo mwana wako na buwana wetu Amen Neta mshukuru buwana kwa moyo wako pote Neta furae na kukushangiria wewe
Mwenyezi Mungu Baba wa rehema umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Tukuomba uliongoze kanisa lako takatifu lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Limwanguni mote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali ya Jamhuri Muungano wa Tanzania uipe neema itongoze katika mema yote nchiwe na amani. Na situishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu. Tusipatwe na mabaya. Mungu tunaendelea kukukumbusha ya kwamba yako mabaya yaliyoingia katika mataifa na ulimwengu huu mzima. Yako mabaya ambayo Bwana yameendelea kuondoa maisha ya wenzetu, maisha yetu. Na kwa hiyo hofu imetawala, amani imeondoka, uhuru umeondoka. E Bwana tunaomba ukatujie Bwana kwa wakati wako. Ukatujie tena e Bwana kwa rehema zako. Katukumbuke mfalme Kawakumbuke ndege wangani Kawakumbuke wadudu Kawakumbuke wanyama Kawakumbuke wanadamu liwaumba kwa mfano Ni wakati ambao mungu tunajua Unawezo katenda lolote Unawezo kakaa kimia Tunajua mungu unawezo huo Lakini pia tunawakika unawezo katusaidia Kama vile ulivyo waendea wanafunzi Walipokuwa wamebanwa na ile dhoruba Divyo tunavyo mabwana Tembea juu ya maji haya Tembea juu ya korona hii. Tembea Bwana juu ya dhoruba hii. E Bwana tukauone uku wako. Ili ukae pamoja katika chombo hiki cha dunia hii Bwana. Naomba msaada wako Mungu kaendelee kutukirimia nguvu zako na uponyaji. Kawasaidie madaktari ambao Bwana wanaangaika usiku na mchana kutafuta suluhu. Lakini najua suluhu ya kweli yatoka kwako. Kaonekane Mungu kwetu. Kaendelee kuwaponya wagonjwa mahospitalini walioko magerezani walioko majumbani walioko mtaani wengine wanaanguka hawajielewi Mungu ninaomba huruma zako katika jina la Yesu tunaombea wote wenye shida mbalimbali ugonjwa na tabu tunakuomba utujalie tufurahie utukufu ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki na Bwana endelea kukumbuka hata wale walioweka maombi yao kwenye boksi Mungu tunajua unasoma Kwa imani tunaombo kakutane na maitaji yao. Sante mungu kwa kuwa unatusikia. Utujalia hayo baba kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mombezi wetu. Wote tunaungana tukisema. Baba yetu ulie mbinguni. Jina lako litukuzo. Kwa wako uje. Penzi yako ya timizo hapa dunia. Kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Tusamehe makosa yetu. Kama sisi tunavyo samehe wali utukosea. Wastutie majaribuni, lakini utokoe kutoka uo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amen. Wana kainanyi. Tumwimidi buwana. Tokeni baraka ni nyote mnao mtumaini Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake daima na akupe amani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. keti kwa sala ya kimya e Mungu tunaomba usikie kuomba kwetu Amen. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwamba tumefika mwisho wa ibada ya siku hii ya leo. Mbayo ni siku ya kumwimbia Mungu. Hata kama hatujaruhusiwa kukaa karibu kuimba kwaya, lakini imba kantate yako ndani kwa ndani. Bwana Yesu asiye sana. Unapoenda kwenye gari yako, mwimbie Bwana wimbo mpya. 
Mwambie Bwana ninaona wako wengine wanagongo na magari lakini wewe umenisaidia. Mimi niko hai. Ni wimbo mpya. Bwana Yesu asiye sana. Basi niwatakie amani na furaha tunapoendelea kumwimbia Mungu wimbo mpya katika maisha yetu. Tunapoenda kumaliza ibada tutaimba lile fungu katika wimbo namba 265 fungu lile la nne tutaliimba tukiwa tumesimama. Bariki sana kuingia kwako katika nyumba hii lakini akubariki wewe ambaye ulikuwa pia unafuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao na Mungu aendelee kutupigania si sote na tuseme neema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele a tuenende kwa amani ya Bwana Oh